prácticamente todo este terreno está rodeado de, de construcciones, de hoteles. Eh, ¿Tú cuál, ¿Cuál crees tú que será el futuro realmente de la... No, esto es una casa. zona ya a urbanizar, está dentro del planeamiento. Eh, y esto sí, esto es una zona, un hotel de lujo. Una zona... Y bueno, eso yo lo sé desde el año 92, no de ahora. <risa> esto no se, ha, no se ha, re, ha hecho antes, primeramente porque el propietario no tenía dinero. Si no, posiblemente ya hubiera estado edificado. La casa se puede reconstruir de nuevo, ¿no? Pero es, es simbólico, ¿sabes? Es un símbolo. Es que, date cuenta que nosotros, yo ya sabía, ahí iba a haber una piscina. Pero tú ves eso. Entonces, esto va a ser un hotel de lujo. O iba a ser, ya no sé, porque en su tiempo, ¿no? Entonces, eso era la piscina. Yo sé que es la piscina porque el aparejador en su momento me lo dijo. Entonces, esa casa iba a ser destruida. Eh, la casa amarilla eh, sigue en ruinas en parte por la dejadez del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Eh, nunca le ha interesado eh, conservar la casa y eh, nunca han visto la importancia de los experimentos que se han realizado aquí. Si ellos supieran y estuvieran mentalizados de lo importante que han sido estos experimentos, yo estoy seguro que tendrían otra actitud. Creo que es una vergüenza, tanto para los que residen aquí como para cualquier visitante, ver esta casa en ruina. Creemos que es hora ya de reconstruirla y de que cualquier persona que relacione Wolfgang Keller con la Casa Amarilla no entienda que los españoles somos unos dejados y abandonamos nuestro patrimonio, sino muy al contrario, que somos capaces de conservar nuestra historia, la historia de los demás y que valoramos en su justa medida eh, todos aquellos estudios e investigaciones científicas que se han realizado en Canarias. En el año 96 tuvimos un apoyo muy importante que es el de Jen Goodall. Jen Goodall pues, tuvimos un vídeo donde dice que sería importante para, para Tenerife y, y a nivel mundial que se conservara digamos, el centro donde Wolfgang Keller hizo sus experimentos. Que podía ser un museo recordatorio de lo que hizo Kohler aquí y que seguramente sería visitado por mucha gente. Una persona tan prestigiosa como Jen Goodall, pues digamos avala este, este proyecto. Hello, I'm Jane Goodall and I'm speaking to you from Tanzania's Gombe National Park where I began observing wild chimpanzees in 1960. Back then, 35 years ago, very little was known about the behavior of chimpanzees, virtually nothing in the wild, and I read all that I could about captive chimps before setting out. I found that easily the most vivid descriptions of social interactions and the complex chimpanzee mind was in that classic book, The Mentality of Apes by Wolfgang Kohler. He described in great detail about the behavior of some of those wonderful chimpanzees, Sultan and Chaco and Chico, and talked about the tool using experiments that he presented them with, gave me a very good idea about the mentality of chimpanzees before I set off. It would really be a tragedy if that research station where he did all that work so many years ago was destroyed I think it would be fantastic if it could be preserved as a museum with pictures of the chimpanzees, with descriptions of the tests that he performed with them, with some of the early videos that are so wonderful to see today. And I think that a museum of this sort would be really appreciated not only by the local people, but also by the visitors who go flocking to Tenerife for their holidays. It would be even more exciting if attached to that museum could be a sanctuary for the little orphan chimpanzees who are still being smuggled out of West Africa into Spain and the Gran Canarias. And these captive chimpanzees really need an enriched environment, otherwise they get bored. And it would be incredibly exciting if Kohler's tests could be revived and these chimpanzees could be faced with the challenge of how to get food that's out of reach outside the bars or suspended from the ceiling. I think people would love to see the chimpanzees trying to solve these problems. 
and so the museum and the sanctuary would be a tremendous attraction for visitors as well as something that the local residents could really be proud of.